Hər vaxtınız xeyr olsun. Vətəndaşlarımızın şikayetleri əsasında hazırlanan problem verilişində xoş gördük. Eğer siz de karşılaştığınız problemin verilişimizde işaqlandırılmasını istəyirsinizsə, bizə məktubla müraciət edin. Nerman Ifrayını Əhməd Rəcəbli 221 ünvanına göndərdiyiniz məktubda probleminizle yanaşı mütləq adınız, soyadınız və əlaqə nömrənizi qeyd etməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055 510 0202 kaynar xəttimizle də əlaqə saxlayaraq şikayetinizi bölüşə bilərsiniz. Safxoz Ramana Qasabasının sakinleri Ramana Qasabasından Köroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi istiqamətinə hərəkət edən 163 nömrəli marşrut xəttindən narazıdılar. Zeynep Rövşan kızı sakinlerle görüşüb ve onları narahat edən problemi aidiyyatı quruma ünləndirib. Ramana Safxoz adlanan ərazinin sakinleri uzun müddətdir ki, avtobuslardan əziyyat çekirlər. Belə ki, burada yaşayanlar Ramana Qasabasından Köroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi istiqamətində hərəkət edən 163 nömrəli marşrut xəttindən narazıdılar. Onların sözlərinə görə sözü gedən avtobuslar istismar müddətini çoxdan başa vurub. Sərnişinlərin sözlərinə görə onlar gedəcəkləri ünvana sınıq sökük nəqliyyat vasitləri ilə getməyə məcbur qalırlar. Ya da mənzil başına çatmaq üçün çox vaxt taksi sifariş verməli olurlar ki, bu da onlara xeyli baha başa gəlir. Burada marşrutlar demək olar ki, indi son zaman vaxtı vaxtında işləmir. Mən baş demək olar 1 saat burada dayanır bak indi biri gelir bu masrutun biri yok bile yakında ahalisi var buranın onları temin edemez çünkü masrut asılsa daha yaşlı olur çünkü ben burada çok dayanım özüm pensiyasıyım ee, masrutlarda günde bir mahtı taksilerle gelip geldiler onların da aldıklarım maaş verilerin ancak ancak onların öyle yol kolu değil ben şu an müzik mektebinde okuyor Eşte kadar yerleşen musik mektebinde okuyor. Ben vaxtı vaxtında uşağımı e, ura parıp çatıra bilmiyorum. Çok berbat ve eziyetlidir. Avtobuslar demek olar ki, e, kör oğuldan e, beri e, çok vaxt e, işitmişim ki, daha yanıb da, içinde e, yan, yanığı baş verib. Yani, i̇stismar müddəti ile demek olar ki, istifadası da. Çünkü avtobusa minirsen, avtobusun arka tarafından çok vaxt düşürük de insanlar. Avtobusun arka tarafındaki kapı açılmır. İçinde, e, o oyna kalsın. İçinde olan o ne deyim, e, şerait, təmiz, təmizliği baş alıp gelir demiyorlar ki. Oturacaklar bərbad vəziyyətindədir. Yani heç kis baxmır. Sakinler deyir ki, təhlükəli, nasaz belə olsa bu avtobuslara minmək üçün dayanacaq da gözləməkdən gözlərinin kökü saralır. Çünki hazır ki, vəziyyətdə 163 nömrəli marşrut xətti üzrə 4-5 avtobus hərəkət edir ki, onlar da dayanacağa 40-45 dəqiqədən bir gəlib çatır. Əslində isə 12 avtobus grafik üzrə 10-15 dəqiqəli intervallarla hərəkət etməlidir. Özünüz bir saatdir buradasınız, görürsünüz. Neçə saatda bir gəlir, gedir. Grafikləri çox uzundur, 40 dəqiqədən bir gəlirlər, zamanat qal yollarda. Grafikin sıxlaşdırılması şərtdir. Xüsusən səhər və axşam zamanat işe geyib gələndə bu marşrutdan arası Dəyişilməlidir. 10 dəqiqədən bir, 15 dəqiqədən bir. Olmalıdır ki, zaman birbirinin üstündə geyib gəlməsin. Səhər tələbələr gedir, hamı işe gedir, gəlir, qalırlar yollarda və ya çox sıxı olur. Maşınlar o kadar köynədirlər ki, yolda qırılıb qalırlar, biri pajar tutdu yandı. Zaman skamyalar çox pis vəziyyətdədir, oturmaq olmur yani. Azdır skamyalar, azdır, çox qırıqdır, maşınlar da olduqca köynədirlər. Oturmaq var bir şey elə bir ki, bir xoşbəxtliydi ki, sən marşrutda oturdun, getdin, gəldin. Durmağa yer tapa bilmirsən. Bizim en yaralı yerimiz bu marşrutdur. Mesela soruşa bilirsiniz, niyə? Allah'ın da olsun, özümüz Allah şahadısınız. Bir sahada yaxındır buradasınız, düzdür. Bir dana marşrut keçdi. 15-16 dəqiqə bunların intervalı var. Qrafik ilə. Köh nədir? İçeri girmek mümkündür. O gün Allah şahit edin. Bir, bir hafta onlar, ben marşrutta bindim, getdim. Marşrut getdi, kendin çıkacağında dönen yerde xarab oldu, kaldı. Şikayetçileri dinledikten sonra avtobusların park yerine veya son dayanacağına üst tutup, oradaki dayanan avtobusların vəziyetini görmək istedik. Lakin bizim bu sadə istəyimizin reallaşmağı olduqca müşkülə çevrildi. Belə ki, burada sürücülərin istirahat etməsi, çay fasiləsinə ayrılması veya həmkarı ilə növbə dəyişməsi üçün konkret bir nöqtə təyin olunmayıb. Çekilişimizi məcburən hərəkət halında olan avtobusda aparmalı olduq. Onu deyək ki, sərnişinlərin dedikleri gördüyümüz görüntülərlə öz təsdiqini tapdı. Bu nəqliyyat vasitələrində nə təhlükəsizlikdən, nə təmizlikdən, nə də rahatlıqdan söhbət belə gedə bilməz. Həm gördüklərimizi, həm də şikayətçilərin müraciətini nəzərə alaraq yollandıq Bakı nəqliyyat 
Nəqliyyat Agentliyinə. Agentliyin sərnişin daşma fəaliyyətinin tənzimlənmə şöbəsinin müdürü Vüqar Məhmətzadə bildirdi ki, Bakı və şəhər ətrafı ərazilərdə, xüsusi ilə qəsəbələrdə sərnişinlərin rahat avtobuslara əl çatanlığının təmin olunması üçün müxtəlif istiqamətlərdə işlər görülür. Bu işlər həm dövlət sifarişli, həm də vətəndaşların müraciət əsasında aparılır. Bizim həm vətəndaş müraciətləri, eyni zamanda dövlət qurumlarından daxildən şikayətlərin araşdırılması istiqamətində gördüyümüz işlər çərçivəsində həmin maşur xətlərinin dəyişdirilməsi tərəfimizdən həyata keçirilir. Bu xətlərdən biri də 163 nömrənin mütəzəm maşur xətlidir, hansı ki Ramana qəsəbəsi ilə Toroğlu Nəqliyyat Mübadidə Mərkəzini əlaqələndirib. Maşur xətli üzrə fəaliyyət göstərən avtobusların vəziyyəti texniki cəhətdən nasaz olması təbii ki, Bakı Nəqliyyat Agentiyi tərəfindən nəzarətə götürüldü və xəttin istismatçısının dəyişdirilməsi barədə sərənca müzalandı. Vüqar Məhmətzadə bildirdi ki, Baku bas qısa zamanda 163 nömrəli maşrut xəttində fəaliyyətə başlamadığı halda sərnişinlərin daşınması digər şirkətə həvali olunacaq. Sərəncama əsasən maşrutun köhnə istismatçısı olan Manuel MMC daşmalardan kənarlaşdırıldı və daşmaların təşkili Baku bas MMC-yə həvali olundu. Bununla bağlı 16 fevral tarixində Baku bas MMC tərəfindən müasir yeni avtobusların xəttə bıraxılması təmin olunmadı və bununla bağlı təkrar olaraq bizim tərəfimizdən Baku Bas MMC-yə rəsmi şəkildə təkrar müraciət ünvanlandı. Əgər daşıyıcı tərəfindən hər hansı bir adım atılmazsa, yəni xəttə avtobuslar bıraxılmazsa, biz onda artıq bir dövlət qurma olaraq vətəndaşların rahatlığını təmin etmək üçün maşurutun digər daşıyıcıya həval edilməsi istiqamətində bu afiq işlər aparılacaq. Hər bir halda burada ən vacib məsələ sərnişinlərin rahatlığı və təhlükəsizliyidir. Ümid edirik ki, Ramana Safxoz adlanan ərazinin sakinləri ən qısa zamanda komfortlu nəqliyyat vasitələrindən istifadə edə biləcəklər. Vətəndaşlarımız tərəfindən verilişimizə müxtəlif səbkili şikayətlər daxil olur. Komandamız isə bu şikayətlərlə yaxından tanış olaraq problemlərin həlli istiqamətində köməklik göstərmək üçün onları aidiyyəti qurumlara yönləndirirlər. Ağcibədi şəhəri Sabir Novruzov küçəsinin sakinləri yollarının təmirsiz vəziyyətdə olmasından şikayətçidir. Qarabağ büromuzun mühbiri Novruz Vəliyev sözü gedən ərazidə çəkiliş aparıb, Könül Ərşadlı isə bu haqda reportajı təqdim edəcək və nəticəni bizimlə paylaşacaq. Hər fəslin öz gözəlliyi var, lakin Ağcəbədə rayonu Sabir Novruzov küşəsində yaşayan sakinlər bu gözəllikdən məhrumdurlar. Bu kanalizasiyanın qoyuqları var, qardaş. Bu kanalizasiyan böyürə asfalt olmalıdır, palçıq olmamalıdır. Demək olar ki, uzun illərdir təmirsiz, asfaltsız qalan məhəllə daxili yollar sakinlərin qışını da, yayını da arzu edilməz edib. Çünki elə ki, yağış yağdı, küçə boyu palçıqdan sakinlərin hərəkətləri mümkünsüz olur. Yayda isə ərşə qalxan toz torpaqdan nəfəsləri kəsilir. Şikayətçilər deyir ki, 2016-cı ilə dək, Biz də rahat, bu cür çətinliklərdən bir xəbər idik. Həmin ildə ərazidə kanalizasiya infrastrukturu quruldu, yollarımız da qazılaraq bax beləcə pis vəziyyətə salındı. Onlar dedilər ki, bəs bu kanalizasiyadan sonra asfalt çəkəcəyik. 7 ildən artıqdır bu küsədə, bax bu küsədə. Yayda toz əlindən, qışda palçıq əlindən yer yiyə bilmirik. Kanalizasiya sadı lüklərdə bir deyib, baxamızı bax, yerim olur. Maşınların altı dəyir. Maşınlar hamısı sıradan çıxır. Antinatif küsələr də bu, hamısı çıxışı, girişi, idman kompleksinin qavandan çıxır, girir. Gəlir buraya hamısı kəsişən küçələr də buralar. Hamısı palçığın içində batıb gedirik. Uşaqlarımız xəstələni, hamısı mikrofdur da, yerdən qalxan mikrofdur. Toz torpaq da hamısı, belə olmur. Sakinlər deyir ki, yayı çətinliklə də olsa yola veririk. Evlərimizə dolan toz torpaqdan bezara gəlsək də ən azından cibimizə ziyan gəlmir. Amma qışdırsa, harasa getmək üçün əlac qalır taksiyə. Maddi imkanı aşağı olanlar isə özləri bir yana, heç məktəbliləri də təhsil dalınca göndərmirlər. Uşaqları apara bilmirəm, 5 dənə nəvan var, pensiya almıram, o uşaqlarımı mən bir nöyünlə aparım, məktəbə gətirirəm. Batdaq olan uşaqlarım getmir, məllimlər mənim. Çağırırlar, bilmirəm, öz uşağı nətər aparım o uşağına, lehməlliq qa olur, yayı toz, qışı da batdıq lehməl. Mən Ağcəbədə rəyən şəhər xəstəxanasında işləyirəm, mən burdan taksisiz iş yerimə gedə bilmirəm. Taksi ilə gedirəm, taksi ilə gəlirəm. Yas yeri düşür, iraq olsun, toy olur, vay olur, biz oraya getmək üçün taksi ilə gedirik. Elə bir vəziyyətə qalır ki, küçələrimiz, biz qonşuya da keçə bilmirik. Gəldilər, işıq çəkdilər, yarım çıx qoydular, getdilər. Elə bir vəziyyətdədir ki, bu küçə, bura işıq çəkməyə də gəlmədilər ki, burada yaşayış yoxdur. İnsan yaşamır, yəni ki, elə bir vəziyyətdəyik biz. Sakinlər bildirir ki, problemdən aidiyyatı qurumlar da xəbərdardılar. Amma bununla bağlı tədbir görmək bir yana heç maraqlanan da yoxdur. Çarəsizlikdən onlar öz hesablarına nələrsə etməyə çalışırlar. 
Ancaq bu böyüklükdə problemin həlli təbii ki, sakinlərdən keçmir. Odur ki, sakinlərin problemini dinlədikdən sonra Qarabağ büromuzun müxbiri Novruz Vəliyev yollanıb Ağcəbədi rayon icra hakimiyyəti başçısının Ağcəbədi şəhər inzibati arazi dairəsi üzrə nümayəndəliyinə. Suallarına isə Fikrət Allah verdiyə vaydanlıq gətirib. O, bildirib ki, Ağcəbədi rayonunda küçələrin asadlanması hər il dövlət büdcəsindən ayrılmış müəyyən məbləq çərçivəsində həyata keçirilir. Buna uyğun olaraq, cari ildə şəhərdə 25 min kvadrat metr asfalt örtüyü salınıb. Qeyd edib ki, Ağcəbədi də hazırda 102 küçə var. Onların hamısının birdən birə asfaltlanması maliyyə baxımından mümkün deyil. Ona görə də biz planlaşdırmışıq ki, həmin küçələri, yəni birinci növbədə əsasən o magistral küçələr, məktəblərə, baxçılara daxın yaxın küçələr və hansı ki, O küçələrin təmirə ehtiyacı var və hissə isə etab-etab onlar başa çatıran sonra növbəti küçələrdə asfaltlaşma işləri aparaq. Ona görə Sabir Novuza küçəsi də bildiyimiz kimi Eldən Sadıqova bir başa çıxan küçədir. Onu da növbəti illərdə simetriya salaraq təmir olması nəzərdə tutulmuşdur. Fikriyyət Allah Verdiyev onu da əlavə edib ki, yaxın vaxtlarda Bakı Abadlıq MMC tərəfindən Sabir Novruzov küçəsinin bir hissəsinin işıqlandırılması da planlaşdırılır. Hər bir vətəndaşımızın üzləşdiyi problemin düzgün və ədalətli istiqamətində öz həllini tapacağı arzusu ilə verilişimizi bu günlük yekunlaşdırırıq. Sabahədək sağ olun, salamat qalın.